Zdravo svima, ja se zovem Zorica Banić i direktorica sam Short Cut Festivala koji je održan 11. septembra u Indiji. Koristim priliku da evo nakon nekoliko dana, koliko nam je trebalo da slegnemo utiske, kažem nešto o festivalu koji je održan. Bili smo zaista iznenađeni što je veliki broj vas pristao da se prijavi na naš festival. Dosta filmova smo dobili iz sveta i iz Srbije i ovom prilikom se zahvaljujem svima što su se odozvali naš festivalu. U okviru pratećeg programa imali smo i izlužbu fotografija, što ćete svakako u nastavku imati prilike i sami da vidite. Također se i umetnicima koji su poslali fotografiju ovom prilikom zahvaljujem. Čućete ko je dobio nagrade u sve tri kategorije i naravno ko je odneo Grand Prix na našem festivalu. Ovoga puta smo imali i jednu specijalnu nagradu. U pitanju je specijalna nagrada za idejno rešenje, tako da ćete vidjeti i ko koja je dobio ovu nagradu. Zadovoljni smo i odzivom publike. Ono što nam je negde malo pokvarilo, da kažemo, celu priču, jeste što nismo mogli festival da održimo na ovom lepom prostoru na polju, zato što su vremenske prilike bile takve da baš nije bilo pogodno ali smo zato festival održali unutar kuće Vojnovića i to je ono što nam je bilo jako lepo da je publika prosto tražila mesto više za ovaj festival. Također ovom prilikom se zahvaljujem i svima koji su podržali našu priču i koji će nadamo se odazvati se i našem pozivu sljedeće godine da podrže ovaj festival. Uživajte u nastavku i vidimo se sljedeće godine. Kratko, zanimljivo, poučno, zabavno. Međunarodni festival kratkometražnog filma Short Cut Indija, 11. septemar 2016. godine. Staro mesto, nova priča. Letnja bina kod kuće Vojnovića. Kratko i jasno, Short Cut. Bilo nam je ovako bezbednije. Želim da vam se zahvalim svima što ste došli da uveličate ovaj naš zvanično prvi short cut, ali u stvari drugi. Nastavak neke započete ideje koja se nije realizovala pre nekoliko godina, ali se nadamo da će ona u budućnosti poslati tradicije. Udruženje za medijsku afirmaciju Maci je organizator, medijski pokrovitelj je turistički kanal, a kako je potekla ideja, koliko festivala, koliko filmova se prijavilo na festival, slučito da je direktorica festivala Zorica Bavić. Zahvaljujem se radila. Ja sam medijski čovjek, ali čovjek uvijek ima tremu da stane ovako pred publiku. Ja vam se stvarno zahvaljujem što ste odvojili vreme i došli na ovaj naš prvi, evo da kažemo zvaniči, od ove godine festival Short Cut. Možemo odmah reći da je festival međunarodnog karaktera jer imamo filmove iz celog sveta. I to je ono što nam je zaista fantastično da smo ove godine imali preko 500 filmova prijavljenih, ali smo eto morali naravno da odabremo one koje ćemo da pogledamo ovde i koje ćemo da nagradimo. Stručni žiri koji je evo večeras ovaj drago nam je ovde sa nama imao je pa možda težak, ali moj čuda i ne toliko težak zadatak da odabere u tri kategorije po jedan film koji će, da kažemo, 
primiti nagrazu. Turistički, ekološki i trebalo je da bude gastronomski, međutim nismo dobili filmove koji su u ovoj kategoriji odgovarali, tako da je došlo dosta filmova koje smo nekde smestili u kategoriju život, pa nam je ovako to treta veća kategorija. Naravno, dodelit ćemo i Grand Prix festivala i jednu specijalnu nagradu. I lepo je da ćemo imati prilike ovde da upoznamo i čoveka koji je dobio glavnu nagradu, zato što je on ovde iz zemlje, ali ćete i nagrađene u ostalim kategorijama koji su iz inostranstva moći da čujete jer su nam poslali svoje pozdrave i poruke kako su se osjećali kada su saznali da su dobili nagradu. Mi se nadamo da će ovih 30 filmova koje smo odebrali da vam prikažemo od nekih minut do nekih 15 minuta, koliko traju, da će vam onako biti interesantno jer smo se trudili da prikažemo iz različitih oblasti filmove i takođe imamo i mlade učesnike negde do 12 godina koji su se eto hteli uprobati u filmu pa smo nekako hteli njih da prikažemo, znači film ima budućnost pa makar i kratak film, ali u svakom slučaju želim vam da uživate pre svega i obećavamo, evo, od ovog trenutka već radimo na festivalu za sledeću godinu koji će biti malo duži, bit će duži, trajet će negdje oko tri dana i nadamo se da će onda biti i prilike, možda da nas vreme posluži onda. Hvala vam puno još jednom. Ono što mi smo želili da dodamo je da od narodne godine planiramo uvršenje još jednog festivala, festivala dečijeg filma, tako da ova deca, pošto na teritoriji indijske opštine dobar deo škola radi videoprodukciju u u svojim školama, pa će i one imati priliku da učestvuju narodne godine negde u aprilu ili maju na dečijem festivalu, koji će biti početak nekog kulturnog leta koji smo mi zamislili, koji će trajati dva meseca, a opet ovaj naš festival će biti kraj. No, kada smo pomenuli decu, škole, naravno, večeras imamo izuzetnu čast da pozdravimo načinicu Daljena društvene delatnosti opštine Indija, Snežanu Ivaniš, i ja bih je zamoljala da vam se obrati sa ta reči i da ona zvanično i otvore. svojstvo načelnice društveni delatnosti opštine Nuđija. Pozdravim ovaj skup i ujedno otvorim festival kratkometražnog filma koji se po prvi put održava u opštini Nuđija. Ovo je izuzetna prilika da se na jednom mestu nađu mladi filmski stvaraoci iz raznih zemalja i javno prikažu svoje ostvarenja, ne samo u svrhu lične promocije, nego i u svrhu da uvačimo širi društveni interes. Zato će naša opština, posebno delenje društvenih delatnosti, podržati održavanje ovakve manifestacije sa željom da ista postane tradicija u narednim godinom. U to ime još jednom srdačno vas pozdravljam i ujedno želim svim takvičarima puno uspeha i srcu. Ovoliko ljudi, 
na ovakvom prostoru. Ipak dokumentarni film nije komercijalni film gde možemo očekivati puno svara. Velika izglesovanja, mogu samo da vam pogledam u svakavu čast. I drago mi je, u stvari ima jedna narodna, narodna poslovica, kaže, za svakog uspešnog čoveka postoji jedna uspešna žena. Ovoga puta iz ovog festivala, koliko sam ja shvatio, postoji tri uspešne žene. I ja bih aplaudirao njima na velikoj hrabrosti i na učinjenom poslovicu. Čestitam još jednom na ovom festivalu i vidimo se sledeće godine sa još više publike i sa još više filmu. Naravno, hvala Gorane tebi i Živiju koji je vredno radio. A evo kako je Živi odlučio. Prva nagrada za turistički film, ovo su kategorije turistički film, pripala je Aleksandru Malero Martinez za film Go Beyond Tourism. Oni nisu tu zato što smo jednodnevna manifestacija, a onako poprilično nam je teško bilo da dovedemo njih. Dobitnik dobija jednu ovako zahvalnicu i dobija, naravno, jednu klapicu sa generalijama. Prva nagrada za ekološki film Denis Kušmarov za film There is a Place. Znači, isto dobija zahvalnicu. I Denis nam je pošao poruku, koju ćemo imati u priliki sada da vidimo.
мудрости и овие позитивни енергии у још сто издания овој фестивал. Pa ja sam evo još uvijek pod utiskom fantastičan je osjećaj i vrlo je vrlo je lepo kad svaki put svaka nagrada u suštini mnogo znači ako što vi ne radite film zbog nagrade ali na neki način sve te muke se na kraju se na kraju isplate Ne samo zbog nagrade, ali i zbog nagrade. To je kao neka lepa nagrada ili neko lepo osjećanje. Još uvijek sam, vidite, još uvijek sam malo zbunjen. Super je, super je. Evo, vi ste na Short Cutu prvi put, ali nadamo se, pošto festival će naravno i narednih godina se truditi da bude još bolji, da li ćemo imati prilike još da vas vidimo kod nas? Naravno, ja bih svakako... Kad god sam u mogućnosti, vrlo rado ću da dođem na ovaj festival i ako mogu neki sledeći film da pustim ili na neki drugi način da učestvujem, svakako bih rado bio opet vaš gost, naravno. I evo samo za kraj da vas pitamo, možete da nam otkrijete šta se kod vas trenutno radi? Ja pa trenutno pripremam i dugometražni dokumentarni film i neki kratki igrani i tako se gomilu nekih stvari dešavaju koje znate već kako to ide, tu treba malo i financije da se skupi, ideja da se iskrčka, ali evo da kut sam u drvo biće valjda, biće valjda uskoro opet neke neke opet neke neki novi filmovi, neki novi projekti Hvala vam Hvala vam